ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு காலமில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிரப்ஸோட லென்த்து கை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இந்த ஸ்டிரப்ஸு நார்மலாக ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ண தெரியும் ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ டைமண்ட் ஷேப்பில் வந்து இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஷேப்பில் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஒரு காலம் இருக்குது இந்த காலம் வந்து இதோட ஹைட்டு த்ரீ மீட்டர் இருக்குது இதில் ஸ்டிரப்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸ்டிரப்ஸோட ஸ்பேஸிங் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் அதாவது எவ்ரி டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம்க்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த ஸ்டெப்ஸோட டயா இந்த பாரோட டயா எயிட் எம்எம் டயா இருக்குது ஓகேங்களா இதுதான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இதோட ப்ரெத்து த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்குது டெப்த்து வந்து டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே இந்த ப்ரெத்து த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எம் இதில் ரெண்டு பக்கமும் கவரை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் லென்த்து ஏ அப்படின்னும் இந்த பக்கம் இருக்கிற லென்த்து பீனும் எடுத்திருக்கேன் நம்மளுக்கு கால்குலேட் பண்ண வேண்டியானது இந்த கலர் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இந்த டைமண்ட் பார் தான் இதை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு சைடு இருக்கக்கூடிய இன்க்ளைன் லென்த் இந்த சீன்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த இன்க்ளைன் லென்த்தை ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணோம் ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணிட்டோம்னா இதே மாதிரி தான் சேம் தான் இதோட லென்த்து இதோட லென்த்து இதோட லென்த்து ஸோ ஒரு சைடு லென்த்தை மட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போதும் ஓகேங்களா இப்போது ரெண்டு பக்கமும் கவர் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இருக்கக்கூடிய லென்த்து ஏன்னு சொல்லி எடுத்திருக்கேன் இந்த பக்கமும் கவர் மைனஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற லென்த்து வந்து பீன் எடுத்திருக்கேன் இன்க்ளைன்டு லென்த்து சீன் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுக்கு பித்தாகிரஸ் தீரம் தெரியும் பித்தாகிரஸ் தீர பித்தாகிரஸ் தீரமில் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அப்படின்னா இதோட பேஸு பர்பண்டிகுலர் இதோட லென்த்து தெரிஞ்சு இருந்துச்சுன்னா அதோட இன்க்ளைன் லென்த்து வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இன்க்ளைன் லென்த்து சி வந்து என்ன அப்படின்னா ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஏன்னு இல்லாமல் இதில் பாதி தான் இருக்குது ஸோ ஏ டிவைட் பை டூ தான் ஸோ இதோட லென்த் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற லென்த்து ஏ பை டூ தான் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய லென்த்து பி பை டூ ஸோ சேம் தான் இதுலேயே வந்துட்டு பாதி அப்படின் போது இருக்கிற லென்த் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஏ பை டூ நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் தென் பி பை டூ கண்டுபிடிக்கணும் இது ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வர்ற ஆன்சரு அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்க்ளைன் லென்த்து என்னன்றது கிடச்சிடும் ஸோ இன்க்ளைன் லென்த்து ஃபோர் சைடும் கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம இதோட ஹூக்கோட லென்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இந்த பென்ஸை வந்து டிடெக்ட் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போது ஏ ஏவோட வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஏவோட வேல்யூ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம என்ன சொன்ன மாதிரி ஏவோட வேல்யூ அப்படின்றது டோட்டல் வித் டோட்டல் வித் த்ரீ ஃபிஃப்டி எம்எம்ல ரெண்டு கவர் ரெண்டு சைடு இருக்கக்கூடிய கவர் ஸோ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்க கவர் அண்ட் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய கவர் ரெண்டு கவரையும் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு பக்கமும் வந்து கவரை வந்து மைனஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஒரு கவரோட லென்த்து எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எம்எம் ஸோ த்ரீ ஃபிஃப்டி மைனஸ் கவரோட லென்த்து ஃபார்ட்டி எம்எம் ஸோ ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வர்ற ஆன்சர் த்ரீ ஃபிஃப்டி மைனஸ் எயிட்டி போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வர்ற ஆன்சர் டூ செவன்ட்டி எம்எம் ஆனால் நம்மளுக்கு இங்கே தேவையானது ஏ பை டூ தான் ஸோ ஏ பை டூ ஓட வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா இருக்கிற வேல்யூவை அப்படியே டிவைட் பை டூ போட்டுக்கலாம் ஸோ டூ போட்டோம் டிவைட் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஸோ ஏ பை ஏ பை டூவோட வேல்யூ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு அடுத்து பியோட பி பை டூவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த பி பை டூவோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ டோட்டல் வித் டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் ரெண்டு சைடு கவர் மைனஸ் பண்ணிடுங்க இங்கேருந்து இது வரைக்கும் அண்ட் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஸோ கிளியர் கவர் ரெண்டு பக்கம் வந்து மைனஸ் பண்ணணும் சேம் அதே மாதிரி தான் ஸோ பி ஈக்குவல் டு டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் மைனஸ் ரெண்டு சைடு கவர் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் கவர் ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வர்ற வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டி மைனஸ் எயிட்டி கால்குலேட் பண்ணால் ஒன் செவன்ட்டி எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது பியோட வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச போதாவது பி பை டூவோட வேல்யூ கிடைக்கணும் ஸோ பி பை டூ கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் செவன்ட்டி டிவைட் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வர்ற வேல்யூ எயிட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஏ பை டூவோட வேல்யூவும்
135 இந்த ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எயிட்டி ஃபைவ் இது ரெண்டு இதையும் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு நம்ம ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் சியோட வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ எம்எம் ஓகேங்களா இப்போது நம்மளுக்கு இந்த டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த டைமண்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை டைமண்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சைடு லென்த் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதே மாதிரி நாலு பக்கமும் இருக்கிற லென்த்து சேம் தான் ஸோ ஒரு சைடு இருக்கிறது லென்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதையே நாலு பக்கமும் ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதோட லென்த்து கிடச்சிடும் அப்புறம் ஹூக்கோட லென்த்து ஸோ ஒரு ஒரு ஹூக்குக்கு டென் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கணும் அதாவது ஒரு ஹூக்கோட லென்த்து என்ன அப்படின்னா டென் டைம்ஸ் ஆஃப் டயா அதாவது மினிமம் வந்து நம்ம செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் எடுக்கணும் இந்த இடத்துல டென் டைம்ஸ் ஆஃப் டயான்றது நம்ம நார்மலாக வந்து எடுப்போம் இப்போ எயிட் எம்எம் டயாபாருக்கு டென் டி வந்து எடுக்கிறோம் அண்டு பெண்டோட டிடக்ஷன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பெண்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா இப்போ பார் இருக்குது அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் பால் இருக்குது அப்படின்னா ரெக்டாங்குலர் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கிறது பெண்ட் பண்ணுறோம் இது நைன்டி டிகிரியில் பெண்ட் பண்ணியிருப்போம் இது நைன்டி டிகிரியில் பெண்ட் பண்ணியிருப்போம் இது நைன்டி டிகிரி இந்த இடத்துல மட்டும் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் பெண் வந்து பெண்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த இடத்துல நைன்டி டிகிரி இந்த இடத்துல நைன்டி டிகிரி இந்த இடத்துல நைன்டி டிகிரி இந்த இடத்துல நைன்டி இந்த மூணு இடத்துலையும் நைன்டி டிகிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த இடத்துல மட்டும் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வந்து பெண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே இதை லெஃப்ட் எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபோர் சைடு இருக்கக்கூடிய லென்த்து இன்க்ளைண்ட் லென்த்து ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் இன்க்ளைண்ட் லென்த்து ப்ளஸ் ஹூக் லென்த்து எத்தனை ஹூக் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு ஸோ ரெண்டு ஹூக்கு அதோட ஹூக் லென்த்து ஹூக் லென்த் எவ்வளவு டென் டி எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஹூக்ஸ் இருக்குது ரெண்டு இருக்குது மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு நைன்டி டிகிரி பெண்ட் அதாவது நைன்டி டிகிரி பெண்ட் இங்கே எத்தனை இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு இது எல்லாமே நைன்டி டிகிரியில் தான் பெண்ட் ஆயிருக்கு இது மட்டும்தான் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வந்து பெண்ட் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வந்து ஒரு ஸ்டீல் பார் பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட டயா வந்து கம்மியாகும் ஸோ அதை வந்து டிடெக்ட் பண்ணோம் ஒன் டி வந்து மைனஸ் பண்ணோம் சப்போஸ் நைன்டி டிகிரியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டூ டி வந்து மைனஸ் பண்ணோம் இதே ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா த்ரீ டி வந்து மைனஸ் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல இப்போ நைன்டி டிகிரி பெண்ட் பண்ணுறதுனால இந்த இடத்துல நம்ம வந்து த்ரீ இன்ட்டு டூ டியை வந்து எடுக்கணும் இந்த இடத்துல எவ்வளோ எடுக்கணும் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் டயா வந்து எடுக்கணும் ஸோ டூ இன்ட்டு த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் டயா வந்து எடுக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போது இதோட லென்த் கால்குலேட் பண்ணுவோம் நம்ம சியோட வேல்யூ ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் சியோட வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ப்ளஸ் ஹூக்ஸ் ரெண்டு இருக்கு டோட்டலாக ரெண்டு ஹூக் இருக்கு ஸோ டூ நம்பர்ஸ் ஹூக்குக்கு வந்து டென் டி ஸோ டென் இன்ட்டு டயா டயா ஆஃப் த பார் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா எயிட் எம்எம் ஸோ எயிட் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு நைன்டி டிகிரி பெண்ட் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டயா எடுக்கணும் ஸோ அதுவும் வந்து எயிட் எம்எம் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வந்து இதை பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஹூக்ஸ் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வந்து பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் டயா டயா வந்து எயிட் எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் என்னன்றது பார்ப்போம் ஸோ டூ இன்ட்டு டென் இன்ட்டு எயிட் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எயிட் ஒன் சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் இதை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஸோ இதை டோட்டலாக கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் லென்த்து செவன் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ எம்எம் ஓகேங்களா அதாவது இந்த இன்க்ளைண்டு இருக்கிற எல்லா லென்த்தையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு அதை வந்து ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோடைய டோட்டல் லென்த் டைமண்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க சாரி ஆக்சுவலாக குயிக்காக போடும்போது கொஞ்சம் கரெக்டாக வரல ஸோ இதோட டோட்டல் லென்த்து வந்து செவன் ஜீரோ டூ எம்எம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பாரோட ஒரு ஸ்டெப்ஸோட லென்த் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போது டோட்டலாக த்ரீ மீட்டருக்கு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ த்ரீ மீட்டருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்பேசிங் அப்படின்னா டோட்டலாக எத்தனை பார்ஸ் வந்து வரும் ஸோ த்ரீ டிவைடட் பை 
டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் டோட்டலாக த்ரீ மீட்டருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஸ்பேசிங் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டீன் நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் வேணும் ஸோ அடிஷ்னலாக எப்பயுமே ஒன் வந்து எடுத்துக்குவோம் ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் நம்பர்ஸ் நம்மளுக்கு ஸ்டெப்ஸ் தேவை ஓகேங்களா ஸோ இதை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு செவன் ஜீரோ டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ இதை கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ எம்எம் சொல்லி நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ ஸோ இதை ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ லெவன் தௌசண்ட் டூ தேர்ட்டி த்ரீ எம்எம் ஓகேங்களா இது எம்எம்ல கிடச்சிருக்கு நம்ம இந்த வேல்யூவை மீட்டரில் மாற்றிக்கலாம் ஸோ டிவைடட் பை தௌசண்ட் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மீட்டரில் கிடச்சிடும் ஸோ லெவன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ மீட்டர் ஓகேங்களா டோட்டலாக நம்மளுக்கு எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் வேணும் அப்படின்னா பதினாறு ஸ்டெப்ஸ் வேணும் அதோட டோட்டல் டோட்டலாக அதோட லென்த்து வந்து லெவன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ மீட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொன்றத்தையும் செவன் செவன் ஜீரோ டூ எம் மீட் செவன் ஜீரோ டூ எம்எம்க்கு வந்து நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டெப்ஸ் வந்து மேக் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இதுக்கு எவ்வளோ வெயிட் வந்து ஸ்டீல் இருக்கும் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸ்டீல் ஸ்டீலோட வெயிட் வந்து கால்குலேட் பண்ணோம் ஸ்டீலோட வெயிட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் டி ஸ்கொயர் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூன்றது ஒரு கேஜிக்கு எவ்வளோ வெயிட் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது இதே வந்து லெவன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ மீட்டருக்கு நம்மளுக்கு தேவை ஓகேங்களா எயிட் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி டூ போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மீட்டர் கிடைக்கும் இங்கே லெவன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ மீட்டருக்கு வேணும் ஸோ ரெண்டுத்தையும் கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வர்ற வேன் ஆன்சர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ கேஜி ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ கேஜி நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸை ஈஸியாக வந்து கட்டிங் பண்ணி நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க பெல் ஐக